die Melisse. Beliebtes Küchenkraut und eine der ältesten bekannten Heilpflanzen. Aber welche Kraft hat sie? Melisse trinke ich am liebsten, wenn ich gestresst bin, um mich so ein bisschen zu entspannen und ähm, einfach so ein bisschen locker lassen zu können. Wir können die Melisse durchaus als eine Essenz von vielen Heilpflanzen ansehen. Man weiß, dass sie bei Schlaflosigkeit eine gute Wirkung hat, außerdem auch bei Verdauungsproblemen und auch bei depressiven Verstimmungen. Das weiß man aus der traditionellen Anwendung. Die Studentin Sarah Klamm, die Heilpraktikerin Bettina Hauenschild und Frau Dr. Beatrice Bachmeier, Professorin für Arzneimittelversorgungsforschung. Diese drei schauen beim Superkraut ganz genau hin. Die Melisse ist natürlich, aber auch wirksam. Das wird jetzt getestet. Zitronenmelisse, Honigblume, Bienenkraut. Die Melisse hat viele Namen. Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum ist sie auch bei uns schon lange für ihre vielfältige Wirkung bekannt. Für Hildegard von Bingen besaß Melisse sogar die Heilkraft von 15 Kräutern. Neben Teekraut gibt es Tabletten und Dragees, Tropfen und Tinkturen, Sprays und Salben für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und bin kurz vor der Abgabe und ich habe wirklich extrem viel Stress. Ich kann nicht mehr schlafen, ich bin so in so einem Kopfkino gefangen, so die Gedanken kreisen die ganze Zeit und ich bin einfach so unruhig. Und die Melisse hilft mir einfach so ein bisschen gelassener zu werden. Und dann kann man einen Tee trinken oder einen Balsam zu sich nehmen, auf die Schläfen ein bisschen Öl machen oder eine Aromatherapie. Für ihren Insta-Account Erdretter nimmt Sarah Klamm ihre fast 34.000 Follower regelmäßig mit auf die Suche nach heimischen Kräutern. Auch in ihrer Kräuterküche hat die Studentin schon einiges ausprobiert. Melisse eignet sich nicht nur für Tee. Zusammen mit Shea-Butter, Bienenwachs und Honig wird das ätherische Öl zu einem pflegenden Lippenbalsam. Melisse wirkt äh, antibakteriell und antiviral und äh, so eine Lippencreme kann man eben wunderbar auf die Lippen auftragen und dann äh, kann man vorbeugend eben gegen Herpes kann man die verwenden oder einfach nur zur Lippenpflege. Im Kräutergarten der Heilpraktikerin Bettina Hauenschild im Schloss Hirschgarten wird die Melisse bis zu dreimal im Jahr geerntet, immer vor der Blüte, denn dann steckt die meiste Kraft in den Blättern. Ein Melissensud, fünf bis sechs Stunden, oder über Nacht ziehen lassen, ist ihr Tipp für eine Haarkur. Also wenn man ein bisschen Probleme hat mit Schuppen oder Hautjucken am Kopf, dann ist es auf jeden Fall ratsam, die anzuwenden. Man muss sie auch hinterher nicht auswaschen. Und sie soll sogar vorbeugend gegen graue Haare wirken. Wer die Melisse nur als Würzpflanze kennt, der unterschätze das Heilkraut, sagt Bettina Haunschild. Aber natürlich ist sie auch in der Küche ein gern gesehener Gast, vor allem, weil sie so viele Vorteile mitbringt. Das Melissenpulver ist eine gute Methode, um das ins Essen mit einzubauen. Oftmals ähm, schwächelt das Herz dadurch, dass man in einen Kaliummangel gerät. Und die Melisse gleicht das aus. Die enthält nicht etwa viel Kalium, aber sie setzt den Körper in die Lage, das Kalium aus der Nahrung mit aufzunehmen. Und das erklärt dann auch die Herzwirksamkeit. Aber nicht nur da wirkt sie eben so beruhigend und entspannend und kräftigend, sondern den ganzen Verdauungsapparat. Also sie hat eben dieses ganz, ganz große Spektrum. Durch Trocknen lässt sich die Melisse bis zu einem Jahr haltbar machen. Dann verfliegen die sanften Inhaltsstoffe. Aber welche genau machen die Melisse zum Heilmittel? Am Institut für Pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt wird der Einsatz von Phytotherapeutika, das sind pflanzliche Arzneimittel, erforscht. Melissenblätter enthalten ätherische Öle, Zitronellal, Geranial, Geraniol und Neral. Unter dem Mikroskop kann man die kleinen kreisförmigen Drüsen sehen, in denen die ätherischen Öle gespeichert werden. Die sorgen vor allem für den typischen Duft. Aber die Melisse hat noch viel mehr zu bieten. Der Inhaltsstoff, der da im Gespräch ist, ist der Gerbstoff in der Melisse, nämlich die Rosmarinsäure. Und die wirkt, so hat man festgestellt, gegen das Andocken des Viruses an die Wirtszelle und verhindert so die Vermehrung des Herpesvirus. Zur antiviralen Wirkung gegen Herpes gibt es aussagekräftige Studien. Andere Wirkungsfelder sind noch nicht so umfassend erforscht. 
Es gibt klinische Studien, die momentan auch durchgeführt werden. Allerdings muss man beim Studiendesign sehr auf die Qualität des Designs achten. Meistens werden die klinischen Studien mit sehr wenigen Patienten durchgeführt, was es natürlich dann später sehr schwierig macht, den klinischen Nutzen sauber abzubilden. Dabei ist vor allem aus der langen Tradition der Anwendung eine gute Wirkung der Melisse bei Angststörungen, Stimmungsschwankungen und Depressionen bekannt. Und wie ist die Expertenmeinung zu dem wohl berühmtesten aller Melissenpräparate, dem seit 200 Jahren beliebten Melissengeist? Ja, wenn man so sich die Inhaltsstoffe des Melissengeists ansieht, dann fällt natürlich vor allem auf, dass er 79 Volumenprozent Alkohol enthält. Daneben enthält er natürlich auch einen Kräuterextrakt aus verschiedenen Kräutern, darunter auch die Melisse. Aber bei dem hohen Alkoholgehalt sollte man wirklich sorgfältig abwägen, ob der Schaden nicht größer ist als der Nutzen bei der Einnahme. Gibt es denn Risiken bei der Einnahme der Melisse? Ätherische Öle können zum Beispiel allergische Reaktionen hervorrufen. Sarah Klamm trinkt regelmäßig Melissentee. Es wirkt wirklich auf die Nerven direkt, aber ohne, dass man dann schläfrig wird oder müde oder irgendwie so ein bisschen benommen. Das hat man einfach gar nicht bei der Melisse. Man wird einfach nur gelassen und das ist so angenehm. Man kann dann fokussiert weiterarbeiten, ohne dass man irgendwie dann das Gefühl hat, man, man pennt dann so weg oder so. Es ist jetzt auch keine besondere Gefahr ausgehend von pflanzlichen Arzneimitteln, die Melisse enthalten, aufgezeichnet. Es wird empfohlen für die Einnahme von über zwölfjährigen Personen und es wird nicht empfohlen eben in der Schwangerschaft oder der Stillzeit, aber ansonsten wird Melisse als unbedenklich eingestuft. Das Fazit. Bei der Anwendung punktet die Melisse durch ihre Vielfalt. Zur Beruhigung, bei Magenproblemen, oder Herpesbeschwerden. Außerdem sind die Inhaltsstoffe der Pflanze unbedenklich. Beim Forschungsstand gibt es den meisten Aufholbedarf. Es gibt nur wenig aussagekräftige Studien zur Wirksamkeit. Aber auch schwerwiegende Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Es gibt wirklich kaum ein solches Universalmittel wie die Melisse, die so sanft ist, so unschädlich und auch so wohlschmeckend. Also ein Heilkraut, das im Garten oder auf dem Balkon nicht fehlen sollte.